ನಿತ್ಯಾನಂದೇಶ್ವರಪರಮಶಿವಸಂಭಾಂದೇಶ್ವರೀ ಪರಾಶಕ್ತಿಮ್ಯಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರ ಇಂದು ಅಖಿಲ ಉಲಗ ಯೋಗ ದಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಇಂದ ಅಖಿಲ ಉಲಗ ಯೋಗ ದಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇವಿಲ್ ತನ್ನ ತೊಲೆಕಾಕ್ಷಿಕ್ಕು ಎನ್ನುಡಿಯ ವಿಶೇಷಮಾನ ಸೈದಿ ವೇಂಡುಮೆಂದು ಸಿರಪ್ಪು ಸೈದಿ ವೇಂಡುಮೆಂದು ತಿರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೂರಿಯ ಮದನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ್ಗಳ ಕೇಟ್ಟಿರಂದಾರ್ಗಳ ತಿರು ಮದನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ್ಗಳಕ್ಕೂ ಉಂಗಳುಡೆಯ ವಿಷನ್ ಚಾನಲ್ ನೇಯರ್ಗಳ ಅನ್ಬರ್ಗಳ ಅನೈವರಕ್ಕೂ ಎನ್ನುಡೆಯ ವಣಕ್ಕಂ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಅಖಿಲ ಉಲಗ ಯೋಗ ದಿನತ್ತನ್ರು ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಲ ವಿರಂಬು ಒರೇ ಓರು ಸೈದಿ ಯೋಗಂ ಉಯಿರ್ಕು ಬಲತ್ತೈ ತರುಂ ಅರಿವು ಉಯಿರ್ಕು ಬಲಂ ತರುಂ ಅರಿವಿಯಲ್ ಯೋಗಂ ಯೋಗಂ ಒಂದು ವೆರುಂ ಉಡಲೈ ಬಲಮಾಕ್ಕುಗಿಂದ್ರ ಆಸನಂ ಮಟ್ಟು ಮಲ್ಲಾದು ಸ್ವಾಸತ್ತೈ ಬಲಮಾಕ್ಕುಗಿಂದ್ರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಮಟ್ಟು ಮಲ್ಲಾದು ಉಯಿರೈ ಬಲಮಾಕ್ಕುಂ ಅರಿವಿಯಲ್ ಉಯಿರ್ ಬಲಂ ಅದೈ ಅಡೆಯಂ ವಳಿ ಒರೇ ಓರು ಕರುತ್ತೈ ಮಟ್ಟು ಉಂಗಳ ಮುನ್ ವೈಕಿನ್ರೇನ್ ಎಂದ ಕಾರಣಂ ಕೊಂಡು ಎಂದ ಕಾಲತ್ತಿಲಂ ಎದಿರಿಯೈ ಉಂಗಳುಕ್ಕುಳ್ ಅನುಮದಿತ್ತು ವಿಡಾದೀರ್ಗಳ್ ಅದಾವದು ಅಹಿಂಸೈ ನಾನ್ ವಯಲನ್ಸ್ ಯೋಗತ್ತಿನ್ ತಂದಯಾನ ಪತಂಚಲಿ ಮಿಗ ಅಳಗಾಗ ಇಂದ ಸತ್ತಿಯತ್ತೆ ವಿಳಕ್ಕುಗಿರಾರ್ ಇಯಮತ್ತಿನ್ ಒರು ಬಾಗಮಾಗ ಅಹಿಂಸೈ ವಾಳ್ಕೈಲ ಉಂಗಳುಡೆಯ ಕುರಿಕೋಳ್ ನೀಂಗ ಉಲಗತ್ತುಕ್ಕು ಸೆಯ ವೇಂಡಿಯ ಉಂಗಳ ಪಂಗಳಿಪ್ಪುಕ್ಕು ನೇರ್ಮಯಾ ಇರುಂದಿಂಗನ್ನ ಕಟ್ಟಾಯಮಾ ಎಂದ ತುರಯಾ ಇರುಂದಾಲಂ ಎದಿರಿಗಳ್ ವಂದೇ ತೀರುವಾರ್ಗಳ್ ಅಂದ ಎದಿರಿಗಳಾಲ ಉಂಗಳುಡೆಯ ಕುರಿಕೋಳ್ಳರಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪಣ್ಣೀಟು ವಾಳರದು ವಿಬಚ್ಚಾರತ್ತ ವಿಡ ಮೋಸಮಾನದು ದಯವು ಸಂಜಿ ಅಂದ ಎದಿರಿಗಳಾಲ್ ಉಂಗಳುಡೆಯ ಕುರಿಕೋಳ್ಳರಂದು ಉಂಗ ವಾಳ್ಕೆಯ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪಣ್ಣಿಕಾದಿಂಗೆ 
அது முதல்ல ரெண்டாவது அந்த எதிரிகளை உங்களுக்குள் அனுமதிக்காதீர்கள் அப்படின்னா அவங்க யூஸ் பண்ற லாஜிக்க உங்களுக்குள்ள அனுமதிச்சிங்கன்னா சக்கரவியூகத்துக்குள்ள மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஆயிரும் இதை கொஞ்சம் ஆழ்ந்து புரிஞ்சுக்கோங்க பொறுமையா கேட்டு அழுந்து புரிஞ்சுக்கோங்க எதிரி எப்பவுமே அவனுக்கு பலமாக இருக்கின்ற அவனால் வெற்றி கொள்ளக்கூடிய லாஜிக் தர்க்கம் வாதம் அதைத்தான் உங்களுக்குள் சொருக முயற்சிப்பான் எக்காரணம் கொண்டும் உங்கள் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளில் இருந்து வளைந்து கொடுத்தோ அல்லது விலகியோ அவர்களுடைய லாஜிக்க உங்களுக்குள்ள அனுமதித்து விடாதீர்கள் அஹிம்சைனா என்னன்னா எதிரியோட லாஜிக்க நம்ம சிந்தனைக்குள்ள அனுமதிச்சு நம்மள நாமளே ஹிம்சை பண்ணிக்காம துன்புறுத்தி கொள்ளாம இருக்கிறது தான் அஹிம்சையோட முதல் படி திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களே உங்களை எப்படி அப்படியெல்லாம் எல்லா திசைகளிலிருந்தும் இந்த திராவிஷ ராட்சச கும்பல் தீய சக்திகள் தாக்குறாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் என்ன கோத்ரு பண்ணணும் இந்த தீய சக்திகளின் ஈகோ சிஸ்டத்தில் சிக்கி தீய சக்திகள் ஒரு வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஈகோ சிஸ்டம் ஆக்சுவலா திராவிஷ ஈகோ சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் டைம் பிரிட்டிஷே ரைட் ராயலா இனிஷியேட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்ச ஈகோ சிஸ்டம் அந்த ஈகோ சிஸ்டத்துக்கிட்ட நான் எத்துணை வதைபட்டேனோ அதே அளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் துறையில் வதைபட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனக்கு நல்ல தெரியும் தெரிந்துதான் இந்த கருத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் உங்கள் கொள்கையிலிருந்து உங்களை விலக வைக்கப்பதற்கு உங்களை தடம் மாற்றுவதற்கு ரெண்டு விதத்தில் அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க திராவிஷ கும்பல் ஒன்று வெளியிலிருந்து தொடர்ந்து தாக்கி ஆக்டபஸ் மாதிரி எல்லா விதத்திலும் தொடர்ந்து தாக்கி கொடூரமாக நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க என் வாழ்க்கையில் நான் செஞ்ச ஒரே ஒரு தப்பு திராவிஷ கும்பல் கொஞ்சம் மனிதத்தன்மையோட நேர்மையோட இருப்பாங்கன்னு நம்பினது மட்டும்தான் என் வாழ்க்கையில் நான் வேற எந்த தப்பும் பண்ணலை நாம அவங்க தொந்தரவுக்கு எதுக்கும் போகலையேப்பா நாம அவங்கள ஒன்றும் வம்பு பண்றது இல்லை அவங்கள பத்தி ஒன்றும் பேசுறது இல்லை அவங்களுக்கு நமக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நம்மளை ஏன் போய் அவங்க அட்டாக் பண்ண போறாங்கன்னு நினைச்சு அதாவது ஒரு மனிதன்னா அடிப்படையா நம்ம எதிரிகளை மட்டும்தான் எதிர்ப்போம் நம்மளை எதிர்க்காம அவங்க பாட்டுக்கு யாராவது ஒருத்தர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தா அவங்கள நாம தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம் இதுதான் ஒரு மனித இயல்பு அந்த மனித இயல்பை இந்த திராவிஷ கும்பல்கிட்ட இருந்து நான் எதிர்பார்த்த ஒரே தவறுதான் செய்தேனே தவிர 
இவர்கள் ராட்சதர்கள் யாரு கண்ல பட்டாலும் ஒண்ணு அவன் என் அடிமையா இருக்கணும் இல்லைன்னா அவன் அழிச்சிரு அவ்வளவுதான் அதுதான் ராட்சசத்தன்மை திராவிஷ கும்பல் இந்த திராவிஷ ஈகோ சிஸ்டம் ராட்சதர்கள் நீங்க அந்த திராவிஷ கும்பலிடம் சிக்கி எப்படி சின்ன அபின்னமாக வதைபடுகிறீர்கள் எனக்கு நல்ல தெரியும் இவங்க ரெண்டு விதத்தில் உங்களை அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஒன்று வெளியில் எல்லா விதமான தாக்குதலும் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு எல்லா துறையிலும் ஊடுருவி பறந்து கிடக்கிறார்கள் காவல்துறை எல்லா துறையிலையும் பறந்து கிடக்கிறார்கள் இன்னொன்று வெளியிலிருந்து அட்டாக் பண்றது ஒன்று ரெண்டாவது முக்கியமானது உங்க மேல உங்களுக்கே இருக்கிற கான்பிடன்ஸ உடைப்பாங்க இந்த ரெண்டாவது தான் மிக 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 பாதுகாப்போடு நீங்க இருந்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அழுந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது நான் எல்லாருக்குமே சொல்ல விரும்புகிறது மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு சத்தியத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன் உங்களுக்கு உள்ள எதிரிய அனுமதிக்காம உங்களுக்கு உள்ள நீங்க உங்களுடைய உயிர் நோக்கத்திலிருந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்காம உங்க மேல இருக்கிற கான்பிடன்ஸ் நீங்க இழந்துறாம உங்களை அஹிம்சையோடு உங்களை நீங்களே இம்சைப்படுத்தி கொள்ளாமல் துக்கப்படுத்தி கொள்ளாமல் உங்க மேல இருக்கிற உங்களுடைய நம்பிக்கையை நீங்கள் இழந்து விடாமல் உங்களை காப்பாற்றி கொண்டால் போதுமானது திராவிஷ கும்பலிடமிருந்து கூட தப்பிப்பதற்கான ஒரே வழி உங்க மேல நீங்க வச்சிருக்கிற கான்பிடன்ஸ் இழந்துறாம இருக்கிறது உங்களுடைய உயிர் நோக்கம் நீங்க உலகத்துக்கு செய்ய வேண்டிய பங்களிப்பின் மீது உங்களுக்கு இருக்கின்ற ஸ்திரத்தன்மை அதை இழந்து விடாமல் இருப்பது என் வாழ்க்கையில் என்னுடைய வெற்றிக்கான ஒரே காரணம் ஏன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஒரு கிராமத்து பையன் இங்கே திருவண்ணாமலைங்கிற இப்போ தான் அது நகரமாயிருச்சு அந்த காலத்தில் அது கிராமம் தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தப்ப அது கிராமம் ஒரு கிராமத்து பையன் தான் பெரிய பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் கிடையாது என்னுடைய குருமார்கள் ரொம்ப எளிமையாக திருவண்ணாமலையில் வாழ்ந்தவர்கள் நான் என்னுடைய குருமார்களாலேயே வளர்க்கப்பட்டேன் சிறு வயதிலிருந்தே அவங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையின் பெரும்பாலான நேரத்தை கழித்தேன் இசக்கி சுவாமிகள்னு ஒரு பெரிய சித்தர் ஞானி அவர் தான் என்னுடைய குரு அவருடைய சிஷ்யை விபுதானந்தபுரின்னு விபுதைன்னு சொல்லுவாங்க இயற்பெயர் குப்பம்மாள்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஒரு சாதாரண மிக எளிமையாக வாழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஞான நிலையில் இருந்த 
வெண்மணி அவங்க இசக்கி சுவாமிகள் அவருடைய சமாதி ஒரு சின்ன சிறு கருவறை மட்டும் உடைய சின்ன ஒரு கோவிலாக மலை சுற்றுகின்ற வழியிலே இருக்கு பஞ்சமுகம்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல இருக்கு ரொம்ப சின்ன இடம் என்னுடைய குருமார்கள் மிகுந்த உழைப்பினாலே ஒரு சின்ன ஆஷ்ரம் எனக்கு செஞ்சு கொடுத்தார்கள் பவழக்குன்றுன்ற ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அறை தங்குவதற்கு அந்த மாதிரி ஒரு இடம் அதுவும் மிகுந்த உழைப்பினாலே இந்த சிறிய இடத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கில் எனக்கு பதினாறு வயசு அப்போ செய்து கொடுத்து முறையாக பாரம்பரியமாக அந்த ஞானத்தை அழித்து அந்த பீடத்திலே பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்தார்கள் எனக்கு பதினாறு வயசு தொண்ணூற்றி நான்கிலே பட்டாபிஷேகம் செய்தார்கள் அப்போவே ஆனால் தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேயே அவங்க பரமகுரு இசக்கி சுவாமிகள் சமாதி ஆயிட்டாங்க அவங்க சிஷ்யை குப்பம்மாள் தொண்ணூற்றி நாலில் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சாங்க எனக்கு பதினாறு வயசு தொண்ணூற்றி அஞ்சுலலாம் அவங்களும் சமாதி ஆயிட்டாங்க அவங்க குப்பம்மாலும் சமாதி ஆயிட்டாங்க தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இசக்கி சுவாமிகள் சமாதி ஆயிட்டார் தொண்ணூற்றி நாலில் பட்டாபிஷேகம் பண்ணாங்க தொண்ணூற்றி அஞ்சில் இவங்க குப்பம்மாலும் சமாதி ஆயிட்டாங்க ஜஸ்ட்டு பதினேழு வயசு பையன் எழுபத்தெட்டில் பிறந்தேன் செவன்டி ஸ்கிட்ஸ்னு சொல்கிறாங்களே எழுபத்தெட்டில் பிறந்தேன் ஸோ தொண்ணூற்றி நாலு அவங்க பட்டாபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது பதினாறு வயசு தொண்ணூத்தஞ்சு அவங்க சமாதி ஆகிட்ட பிறகு பதினேழு வயசு என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய சொத்து என்னன்னா நான் உலகத்துக்கு செய்ய வேண்டிய என்னுடைய வாழ்க்கை மீது எனக்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ரத்தையும் நம்பிக்கையும் அதுதான் எனக்கு அவங்க கொடுத்த சொத்து எத்துணை எதிர்ப்புகள் வெளியிலிருந்து வந்தாலும் எனக்குள்ள முழுமையான அஹிம்சையோடு நான் வயலன்ஸோட எந்த எதிரியையோ எதிர்ப்பு தன்மையையோ அந்த எதிரிகளுடைய லாஜிக்கையோ உள்ள விடாமல் மிகுந்த நேர்மையோடு 
உயிரின் நோக்கத்திற்கு மிகுந்த நேர்மையோடு இருக்கின்ற பலத்தை எனக்கு அவர்கள் கொடுத்தார்கள் இந்த ஸ்ரத்தையை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் எத்தனையோ எதிர்ப்புகள் திராவிஷ கும்பலுடைய கொலை முயற்சி தாக்குதல்கள் ஆசிரமத்தின் சொத்துக்களை சூறையாடுதல் என் ஆசிரமத்தின் சந்நியாசினிகளை வெறும் சாதாரணமாக வம்பு செய்தல் மட்டுமல்ல கொடூரமான பாலியல் தாக்குதல்கள் உட்பட அத்துணையையும் இந்த திராவிஷ கும்பல் செய்திருக்கிறது இவர்கள் செய்யாத கொடுமையே இல்லை அத்துணையும் செய்திருக்கிறார்கள் இவை அத் துணையிலிருந்தும் மீண்டு இவை அத்துணையையும் தாண்டி நான் செய்ய வேண்டும் என்று என் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக எனது குருமார்கள் எனக்கு அளித்த லட்சியத்தை நான் அடைந்து இறையருளாலே வெற்றியடைந்த காரணம் ஒன்னே ஒன்றுதான் எக்காரணம் கொண்டும் எதிரிகளுடைய லாட்சிக்க எனக்குள் நான் அனுமதிக்கவில்லை அவர்கள் விரும்புகின்ற விதத்தில் என் சிந்தனையை நான் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை அவர்களை எவ்விதத்திலும் எனக்குள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த நான் அனுமதிக்கவில்லை இன்னும் ரொம்ப தெளிவா சொல்லணும்னா அவங்கள எதிர்த்து அவங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் அவங்களோட சண்டை போட்டிருந்தேன்னா கூட என் வாழ்க்கையில் தோற்றுத்தான் போயிருப்பேன் அந்த சண்டையில் ஜெயித்திருந்தால் கூட ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ரிஷி ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை செய்வதற்காக தவத்தையும் ஒரு யாகத்தையும் நடத்துகிறார்னா எப்பவுமே இந்த ராட்சச பசங்க அதை வந்து அழித்துத்தான் தீருவார்கள் தொந்தரவு பண்ணித்தான் தீருவார்கள் அந்த ரிஷி இந்த ராட்சசர்களை இந்த யாகத்தை அழிக்க அனுமதித்தாலும் தோற்றுவிடுவார் அதே மாதிரி அந்த ராட்சசர்களோடு போரிட்டு இந்த ராட்சசர்களை கொன்று ஜெயித்தாலும் அவர் செய்ய வேண்டிய யாகத்தை செய்யாமல் அடைய வேண்டிய பலனை அடையாததனால் அவர் தோற்றுவிடுவார் ரெண்டு விதத்திலையுமே அவர் தோற்றுவிடுவார் இதுதான் பிரச்சனை ஒரே வழி என்னன்னா அவர்கள் தாக்க முடியாத இடத்திலிருந்து தன் செயல்களை செய்து கொண்டு தான் செய்ய வேண்டியதை செய்து வெற்றியடைவது அது ஒண்ணுதான் வழி கடைசி வரை இந்த ராட்சச கும்பல் ராட்சசர்களோடு போரிட்டு என் வாழ்க்கையை நான் வீணாக்கவும் 
இல்லை அதற்காக நான் செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் விடவும் இல்லை செய்ய வேண்டியதை செய்தே தீர வேண்டும் என்று தொடர்ந்து செய் செய்து கொண்டே செல்லுகின்றேன் பரமசிவன் அருளால் வெற்றிகரமாக செய்தும் முடித்து விட்டேன் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லுகின்றேன் எதிரிகளை வெளி உலகத்தில் உங்களை அழிக்கவும் விடாதீர்கள் உள்ளுக்குள் உங்கள் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கின்ற கான்பிடன்ஸ் அழித்து விடவும் அனுமதிக்காதீர்கள் திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களே சில லட்சம் பேர் தான் உங்கள் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நினைக்காதீங்க டெசிஷன் மேக்கர்ஸ் உங்களுடைய விஷன் சேனலை பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் விஷனை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறாங்க அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபது பேராவது என்னோட டச்சில் இருக்கிற ஒரு இருபது பேராவது எனக்கு சொன்னாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய ஹிந்து லாபி இருக்குது திராவிஷ லாபி மாதிரியே ஹிந்து லாபி இருக்குது த டெசிஷன் மேக்கர்ஸ் எல்லா துறையிலையும் காவல்துறை நீதித்துறை இல்லை ஊடகத்துறை இந்த டெசிஷன் மேக்கர்ஸ் அதில் ஒரு ஹிந்து லாபி இருக்குது அதில் நிறைய பேர் என்னோட டச்சில் இருக்காங்க அவங்க பல பேர் எங்கிட்ட சொன்னாங்க உங்களுடைய சேனலை அவங்க பார்க்குறாங்க உங்கள் கருத்துக்களை அவர்கள் ரசிக்கிறார்கள் உள்வாங்குகிறார்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹிந்து லாபி சார்ந்த ஒரு டெசிஷன் மேக்கர் சமூகத்திலே மிகப்பெரிய முடிவுகளை எடுக்கிற ஒரு ஒப்பீனியன் மேக்கர் டெசிஷன் மேக்கர் மீடியாவில் இருக்கிற ஒப்பீனியன் மேக்கர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஜுடிஷியரி இந்த மாதிரி பல அந்த துறையில் இருக்கவங்க டெசிஷன் மேக்கர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டெசிஷன் மேக்கர் எங்கிட்ட சொன்னார் ரொம்ப அருமையான நேர்மையான கருத்துக்கள் தெளிந்த சிந்தனையோடு முன்வைக்கிறீங்கன்னு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் ஹிந்து லாபி வந்து மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களை ரசிப்பீர்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் அது சரியானது அது இயற்கையானதும் கூட திராவிஷ லாபி அவங்க ஈகோ சிஸ்டம் இவரை பற்றி என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அவர் சொன்னார் சுவாமி திராவிஷ லாபியையே அவர்கள் சிந்தனையே நடுநடுங்க செய்கின்ற அவர்களுக்குள் ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை மதன் ரவிச்சந்திரங்க இருக்கு அப்படின்னு அதுதாங்க அவங்க வெற்றி அதுதான் அவங்க வெற்றி உங்களால் எதிரிகளுடைய கான்பிடன்ஸ் அசைக்க முடியுது எதிரிகள் உங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் அசைக்காமல் பார்த்துக்கணும் அவ்வளவுதான் உங்கள் லாஜிக்கை அவங்க ஏற்கனவே உள்வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க லாஜிக்கை நீங்கள் உள்வாங்காமல் பார்த்துக்கிறது தான் உங்கள் வெற்றி யாகமும் அழிந்துவிடக்கூடாது அவர்களுடைய லாஜிக்கும் உங்களுக்குள்ளே போயிடக்கூடாது என்னுடைய நலம் விரும்பிகள் இந்த ஹிந்து லாபியில் இருக்கிற நிறைய பேர் ஹிந்து லாபி இது ஒரு அனஃபிஷியலான ஈகோ சிஸ்டம் 
என்னுடைய நலம் விரும்பிகள் சில நேரத்தில் எனக்கு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க நான் கட்ட அவங்களுடைய அட்வைஸ்லாம் எடுத்துக்கிறது என்னுடைய வழக்கம் அவங்களுடைய அட்வைஸ் அவங்களுடைய அறிவுரைகள் இவைகளால் மட்டும்தான் என்னால் இந்த திராவிஷ கொடூரமான ராட்சசர்களுடைய அவங்க ஈகோ சிஸ்டம் அவங்க லாபியிலிருந்து தப்பிக்க முடிஞ்சது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரொம்ப வயதில் மூத்தவர் டெசிஷன் மேக்கராக இருந்து ரிட்டையர் ஆனவர் இப்போ அவர் டெசிஷன் மேக்கர் இல்லை ஆனால் பெரிய டெசிஷன் மேக்கராக இருந்தவர் ரொம்ப மரியாதைக்குரியவர் ரொம்பவும் இந்து மதத்தின் மீதும் நம்முடைய தார்மீகமான வாழ்க்கை முறையின் மீதும் நம்பிக்கை உடையவர் அவர் எங்கிட்ட பேசும்பொழுது சொல்லிட்டு இருந்தார் சாமி இந்த திராவிஷ கும்பல் உங்களை எதிர்த்தது தான் உங்களுடைய வெற்றிக்கான காரணம் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் என்னங்கயா சொல்ல வரீங்க இவங்க என்னை படுத்தின பாடு எத்துணை கொடுமைகள் செய்தார்கள் அதை போய் என்னுடைய பலம் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம்னு சொல்றீங்களேங்க ஐயா அவர் சொன்னார் சாமி இந்த திராவிஷ கும்பல் அந்த லாபி அந்த லாபிக்குள்ள பப்ளிக்காக அசோசியேட் பண்ணிக்கிற பல பேருக்கு அந்த ஐடியாலஜி மேலே நம்பிக்கை இல்லை சுவாமி அந்த ஐடியாலஜி வந்து சொசைட்டிக்கோ மனிதர்களுக்கோ ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங்கான விஷனோ இல்லை ஃபியூச்சரையோ கொடுக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அந்த லாபிக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கே பல பேருக்கு இல்லை சாமி அந்த லாபி அந்த ஈகோ சிஸ்டம் திராவிஷ ஈகோ சிஸ்டம் ரெண்டு பட்டு போயிருக்கு அதாவது சாஃப்ட் பீப்புள் ஹார்ட் கோர் இந்த ஹார்ட் கோர் திராவிஷ ஈகோ சிஸ்டத்துக்குள்ளே இந்த ஹார்ட் கோர் ரவுடி கேங் டெரரிஸ்ட் கேங் அவங்க பண்ற ரவுடிசம் இந்த சாஃப்ட் பீப்புளை அவங்க சப்ரஸ் பண்றது கொடுமை பண்றது இது எல்லாத்தையும் பார்த்து சகிச்சுக்க முடியாம இருக்கிற இந்த சாஃப்ட் திராவிஷ் கேங் அவங்க உங்களை இன்டைரக்டா சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சுவாமிஜி ஏன்னா இந்த ஹார்ட் கோர் பண்ற கொடுமை இந்த டெரரிஸ்ட் கேங் பண்ற கொடுமை இந்த சாஃப்ட் குரூப்புக்கு ரொம்ப வலியை கொடுக்க துவங்கி விட்டது காரணம் இல்லாம நம்முடைய எதிரி இல்லாத ஒருவரை போய் இந்த அளவுக்கு அழிக்க வேண்டிய காரணம் இல்லையே அதாவது இந்த திராவிஷ் கேங்ல இருக்க இந்த சாஃப்ட் குரூப் வந்து எதிரிகளை மட்டும் அட்டாக் பண்ணிக்கலாம் இருக்கிற எல்லாரையும் அழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற சாஃப்ட் குரூப் ஆனால் இந்த டெரரிஸ்ட் கேங்கு நமக்கு அடிமையாக இல்லாத எல்லாரையும் அழிடா அப்படிங்கிற அந்த தீய சக்தி கொடூரமான ராட்சசர்கள் இந்த கேங்கை டாலரேட் பண்ண முடியாமல் அந்த ஆனால் அந்த கேங்கை விட்டு வெளியிலையும் வர முடியாது மெல்லவும் முடியாமல் விழுங்கவும் முடியாமல் துப்பவும் முடியாமல் இருக்கிற அந்த சாஃப்ட் குரூப் மிதவாதிகள்னு சொல்கிற அவங்க உங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சுவாமிஜி அப்படின்னாரு எனக்கு இது சிரிக்கிறதா அழறதான் தெரியாது மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களே எனக்கு என்னோடு தொடர்பிலே இருக்கிற நிறைய டெசிஷன் மேக்கர்ஸ் எனக்கு சொன்னது உங்களையும் இந்த சாஃப்ட் திராவிஷ் கேங் வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க அதனால நீங்கள் 
நெம்பர் பார்த்து கவலையே படாதீங்க நிறைய முடிவெடுக்கிறவர்கள் டெசிஷன் மேக்கர்ஸும் ஒப்பீனியன் மேக்கர்ஸும் உங்களை சப்போர்ட் பண்றாங்க த ஹார்ட் கோர் த திராவிஷ் டெரரிஸ்ட் கேங் உங்களை பார்த்து பயப்படுறாங்க அதுதான் உங்களுடைய பலம் அதுதான் உங்களுடைய வெற்றிக்கான காரணம் நீங்க மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய போறீங்க தாக்குகிறவளை பத்தி கவலைப்படாதீங்க அந்த தாக்குறவங்களோட லாஜிக் உங்களுக்குள்ள போய் உங்க கான்பிடன்ஸ் அழிக்காம தயவு செஞ்சு நீங்க உங்களை அஹிம்சையில வச்சிருங்க அஹிம்சையில முதல் படி என்னன்னா தன்னை தானே வருத்தி அழித்து கொள்ளாமல் இருத்தல் எதிரி நம்ம மேல துப்புற விஷத்தை நாம உள்வாங்கிடாம நம்மை நாமே அழித்து கொள்ளாமல் இருத்தல் தான் அஹிம்சையோட முதல் படி அதுதான் உயிர் பலம் இந்த உயிர் பலம் அடைவதுதான் யோகம் திருவயதிலே என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த மிக பெரிய சொத்து இந்த உயிர் பலம் என்னுடைய குருமார்கள் மிகுந்த ஸ்ரத்தையோடு அவங்களே உழைத்து ரத்தத்தை ஊற்றி ஒரு ஆசிரமத்தை கட்டி கொடுத்தாங்க எனக்கு எனக்கு பதினாறு வயசு இருக்கும் பொழுது ஆனா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியும் அந்த இந்து விரோத சக்திகள் அங்கிருந்து என்ன அடித்து விரத்து விரட்டி விட்டார்கள் அந்த என்னிடமிருந்து பிடுங்கி கொண்டார்கள் நான் அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை அது அது எனக்கு சேக்ரட் வேல்யூ சேக்ரட் சென்டிமெண்ட் சொத்து அப்படிங்கிறதுல ஒன்று அது ஒன்றும் அது ஆக்சுவலாக புறம்போக்கு நிலம் பட்டா கூட கிடையாது பீம் மூணு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நிலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் அது சொத்து மதிப்பு கிடையாது ஆனால் என்னுடைய குருமார்கள் ரத்தத்தை கொடுத்து கட்டிய ஒரு சிறிய கட்டிடம் பாரம்பரியம் ஹெரிட்டேஜ் குருமார்கள் அவர்களுடைய உணர்வு அந்த மதிப்பு தான் இந்த படுபாவிகள் என்னை அடித்து விரட்டும் பொழுது என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த புத்தகங்கள் அந்த போட்டோகிராஃப்ஸ் நிறைய கொளுத்தி விட்டார்கள் எரித்து விட்டார்கள் அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் மறுபதிப்பு இப்போ வாங்கிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன மார்க்கெட்டில் அந்த புத்தகங்கள்லாம் நிறைய பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அதனால் மறுபதிப்பு வாங்கிக்கிறோம் ஆனால் அந்த குருமார்களுடைய கையெழுத்து அவர்களுடைய நேரடியான சென்டிமெண்ட் சேக்ரட் சென்டிமெண்ட் சம்பந்தப்பட்டது அதெல்லாம் அழித்தார்கள் எனிஹோ ஆனா இது எதுவுமே என் குருமார்கள் எனக்கு அளித்த உயிர் பலத்தை என்னிடமிருந்து எடுக்கவில்லை அதுதான் என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த மிக பெரிய சொத்து என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு வெளி உலகத்தில் கொடுத்த இந்த சின்ன ஆசிரமத்தை இவங்களால் பிடிங்கிட முடிஞ்சது ஆனால் அவர்கள் எனக்கு கொடுத்த உயிர் பலத்தை இவர்களால் தொட முடியவில்லை அதனால தான் இன்று அவர்கள் கொடுத்த உயிர் பலத்தின் சக்தியினால் பரமசிவன் பேரருளால் இந்த திராவிஷ கும்பலிடமிருந்து தப்பித்தது மட்டுமல்லாது இந்து மதத்துக்கு நான் செய்ய வேண்டிய என் கடமையை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்திருக்கிறேன் எந்த நாட்டுக்கும் நான் எதிரி அல்ல எந்த இனத்திற்கும் நான் எதிரி அல்ல 
என்னை எதிரியாக நினைக்கின்றவர்களை கூட நான் எதிர்த்து நிற்கவில்லை ஆனால் நான் செய்ய வேண்டிய என் பங்களிப்பை எனது நோக்கத்தை செய்து கொண்டே செல்லுகின்றேன் அதில் நான் காம்ப்ரமைஸே பண்ணிக்கல அதை என் போக்கு என் உயிர் நோக்கத்தின் போக்கிலிருந்து என் எதிரிகள் கூட என்னை திசை திருப்ப முடியாமல் நான் பார்த்து கொண்டேன் அந்த திராவிஷ் கேங்லிய ரெண்டு குரூப் இருக்கு எதிரிகளை மட்டும் அட்டாக் பண்ணலாம்ப்பா எல்லாரையும் அழிக்கிறதெல்லாம் தப்புப்பா அப்படின்ற அந்த மிதவாதிகள் சாஃப்ட் பீப்புள் நமக்கு அடிமையா இல்லாத எல்லாரையும் அழிடா தட் ஹார்ட் கோர் டெரரிஸ்ட் இந்த மிதவாதிகள் மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களே உங்களை சப்போர்ட் பண்றாங்க அந்த மிதவாதிகளும் கூட இந்த ஹார்ட் கோர் டெரரிஸ்ட் கேங்கால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அதனால அவங்களாலேயே இந்த ஹார்ட் கோர் டெரரிஸ்ட் கேங்க டாலரேட் பண்ண முடியல எப்படி விபீஷணனாலேயே ராவணனுடைய கொடுமையை டாலரேட் பண்ண முடியலையோ அது மாதிரி ஒரு பெரிய குரூப் இருக்கு குரூப் இந்த யோக தினத்தினுடைய செய்தியாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது உள்ளுக்குள் உங்கள் எதிரியையோ எதிரியோட லாஜிக்கையோ விடாமல் உள்ளுக்குள் உங்களுடைய உயிர் பலத்தை நீங்கள் இழந்து விடாமல் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நேர்மையாக இருந்து நீங்கள் உலகத்திற்கு செய்ய வேண்டிய பங்களிப்பிற்கு நேர்மையாக இருந்து உங்களை நீங்களே எக்காரணம் கொண்டும் வருத்தி கொள்ளாமல் ஹிம்சை செய்து கொள்ளாத அஹிம்சையில் இருந்து உயிர் பலத்தோடு உயிர் நோக்கத்தோடு வாழ்வீர்களாக இதுதான் நான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே அன்னைக்கு உங்கள் எல்லோரோடும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்ற செய்தி மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களே நீங்களும் உங்களுடைய விஷன் சேனலும் விஷன் சேனல் நேயர்கள் அன்பர்கள் பார்வையாளர்கள் அனைவரும் ஆல்போல் தழைத்து அருகுபோல் வேரூன்றி முங்கில் போல் சுற்றம் சூழ வாழையடி வாழ என எல்லா நலத்துடனும் எம்பெருமான் பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளால் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ்ந்திட வாழ்த்தி பரம்பொருள் பரமசிவத்தை வணங்குகின்றேன்
with this i bless you all let's all radiate with integrity authenticity responsibility enriching causing living shuddhatvaita saivam the state space powers being super consciousness and kailasa of parama shiva parama shivoham om nityananda parama shivoham the eternal bliss nityananda thank you be blissful